കേരളത്തിൽ വീണ്ടും ഐ എസ് സാന്നിധ്യമെന്ന് പോലീസ് ഔദ്യോഗികമായി പറയുന്നു രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും ചെയ്തു എന്തൊക്കെ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇത്തവണ ഐ എസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ആ തീരദേശ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഐ എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സജീവമാകുന്നു എന്നാണ് സംസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ഡി ജി പി ഉന്നത സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചത് നമുക്കറിയാം ശ്രീലങ്കയിലെ സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലടക്കം മുഴുവൻ ആ എൻ ഐ എയുടെ തിരച്ചിൽ നടന്നിരുന്നു സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ തിരച്ചിൽ നടന്നിരുന്നു എൻ ഐ എ ഇതര സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും ഈ തിരച്ചിലിൽ പങ്കെടുത്തു അതിൽ നിന്ന് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു തമിഴ്നാട്ടിലെ പതിനൊന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ രാമനാഥപുരം അടക്കമുള്ള മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ റെയ്ഡുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് നിരവധി ആയുധങ്ങളും വിദേശത്തേക്കുള്ള ഇമെയിൽ സന്ദേശങ്ങളും അടക്കം നിരവധി തെളിവുകൾ ഐ എസിൻ്റേതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ സുരക്ഷ ഇത്തരത്തിൽ റെയ്ഡുകളിൽ കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അടുത്തിടെ നടന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീലങ്കൻ സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം നടന്ന ഒരു തെരച്ചിലിൽ റിയാസ് അബൂബക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാലക്കാട്ടുകാരനെ എൻ ഐ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇയാളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വഴിയുള്ള സന്ദേശങ്ങളും ഇയാളുടെ രഹസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും എൻ ഐ എ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു റിയാ സബൂബക്കറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് എൻ ഐ എ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇയാൾ കേരളത്തിലെ ഐ എസിൻ്റെ തലവനായിരുന്നു ഇയാൾക്ക് നിരവധി രഹസ്യ ഇടപാടുകളുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കോയമ്പത്തൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ക്യാമ്പുകളിലും ഇയാൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ എൻ ഐ എ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു എന്തായാലും അതിൻ്റെ ശരി തെറ്റുകൾ എന്തുമായിക്കോട്ടെ റിയ സബൂബേക്കർ ഇപ്പോൾ എൻ ഐയുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്താവിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഐ എസ് പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ വേണം കാരണം തീരപ്രദേശങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് തീരപ്രദേശം ചെറിയ ഒരു തരിമതി ആളിപ്പടരാൻ നമുക്ക് നിരവധി ഉദാഹരണമുണ്ട് മാറാടടക്കമുള്ള നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് വർഗീയ കലാപത്തിനൊക്കെ ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു തരി ഇട്ടാൽ ആളിപ്പടരുന്ന മേഖലകളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശ മേഖലകൾ പൂന്തുറ കലാപം നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ നിരവധി പഴ അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്ന് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എസിൻ്റെ അവിടെ ഈ തീരദേശ മേഖലയിലെ സാന്നിധ്യത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് കാണുന്നത് ഐ എസ് ഭീഷണി നേരിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനതല കോർഡിനേഷൻ ഇന്ന് രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ കോർഡിനേറ്ററായ സെക്യൂരിറ്റി വിഭാഗം ഐ ജി ലക്ഷ്മണനാണ് ഇതിൻ്റെ ചുമതല ഈ തീരദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഐ എസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കണ്ടറിയുന്നതിനും ഒപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് ജില്ലകളുമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായും ഒക്കെ ബന്ധിപ്പിക്കാനും കോസ്റ്റ് ഗാർഡുമായിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു ശൃംഖല എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ കൈമാറാനായി ഒരു സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്ററെയാണ് ഇന്ന് യോഗം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അത് ഐ ജി ജി ലക്ഷ്മണനാണ് അദ്ദേഹമായിരിക്കും ഇനി ഇത്തരം ഒരു ഓപ്പറേഷന് മുൻകൈ എടുക്കുക ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇന്ന് ഡി ജി പിയുമായി ചർച്ച നടത്തി അവരുടെ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പ്രതികരണം കേരളത്തിൽ ഐ എസ് പിടിമുറുക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ സിറിയയിലേക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനത്തിലേക്കും യമനിലേക്കും ഒക്കെ നിരവധി പേർ ആടുമേക്കാനും യുദ്ധത്തിനായിട്ടും അവസാന അന്തിമ പോരാട്ടത്തിനകത്തും ജിഹാദി പോരാട്ടത്തിനുമായി ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ടോളം പേർ പോയിട്ടുണ്ട് പലരും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളം മത തീവ്രവാദത്തിന് വളക്കൂറുള്ള ഒരു മണ്ണായി പണ്ട് മുതലേ പരുവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ അടക്കമുള്ള കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒക്കെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇന്ന് ഇന്ന് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഐ എസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശൃംഖല ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ